哈喽，大家好，今天来跟大家分享的是视频分享。那我现在是，你看耳朵、手上什么都没有带那个呃饰品，然后我手特别大，所以我就没办法，所以就是呃，来现在来跟大家分享一下我手头上在用的饰品。嗯，因为有些饰品我是在国内就没有放在这里，我就跟大家分享一下我现在在这里用的一些饰品。那先跟大家分享的是，呃、嗯，手镯。那手镯的话，我现在呃，平常大家应该可以看我视频都戴的是，呃，有这两款。第一个是这个，嗯，施华洛世奇家的手镯。这个有几个人之前有问过我。然后，呃，它这款手镯的话，我是在新加坡买的。然后我在香港和中国都没有看到这一款。所以我不知道别的地方有没有卖，但是新加坡的专柜是有卖的，然后是两百多少，我给忘了，反正这是我三年前买的。之前我有买一个戒指，就是跟这个一模一样，然后它几乎都掉光了，它钻，所以我直接扔掉，因为真的很烦，还要回去修。虽然它是一年可以啊、呃、一直修嘛，那个钻，这个是两年已经过了，但是这我用了三年，一颗钻都没掉，所以我不知道为什么，是不是他们家的那个手镯质量会比较好一点？戴在手上就是。长这个样子，然后它好像只有一个尺寸是啊、嗯，就是统一的。然后我手很大了，然后还可以戴，我觉得挺幸运的。那第二个大家就是常看到的我的饰品，就是这一个，呃，这、就是我跟我男朋友一人一个的，是在去年的时候我买的两个，嗯，卡蒂尔家的 Trinity。我买下来是六百九还是七百九，我给忘了。就是，反正大家可以去卡蒂尔的呃、嗯、新加坡官网看，如果大家有兴趣，因为它的官网上都有包标价格。然后我知道它这个还应该还是没有涨价的。它是有三个合在一起的，是呃、嗯、rose gold， 然后嗯 gold， 还有一个 white gold 合在一起的。我觉得这个还挺漂亮的。然后它有代表着友谊、爱情和亲情，好像。然后我觉得它呃、嗯、寓意还不错，所以我就把它买下来。嗯，然后我是红色的，你可以一直回去换它的这个，呃，这个东西。以前是黑色的，买下来，然后换过好多颜色了。我觉得红色的是真的还挺好看，戴起来就是长这个样子。其实可以拉更紧一点，因为我一个人没办法拉，我一般都是让我男朋友帮我拉一下，然后他就是长这个样子。那下一个就是手环，是这个，我很少戴，是 Mark Jacobs 家的这一款，这、就是我在香港的时候买的。价格我也大概记不清了，因为当时候是我妈妈她也买了一个包，然后我就顺便带了这个，几百块港币吧，也不算很贵，所以就是还不错，其实挺好看的。下一个是这个，嗯，这样子的一个手镯。那这个我是在微信买的，就是我当时在看我朋友有，嗯、呃，戴我觉得很好看，然后我就把它买下来，三百多人民币吧这样子。然后这个后来好像它是迪奥家的款，这个当然不是真品了，它这个是因为我当时还不知道它是迪奥的，我买下来它这个有个 logo 写迪奥，然后我就，但是我从来就很少戴这个，因为这个有点浮夸，而且啊，天哪，我的手很硬，我就很少戴它。那我看我朋友戴还挺好看的，所以就拿下来。呃，其实就太少戴了，也不就放在旁边而已。然后是两个水晶珠，这个我以前戴的比较疯，也是三年前买的。这是我朋友呃自己串的，他们家是做那个珠啊、玉啊什么的。然后我就去他店里，他给我串的，哎，这个都掉出来了，因为我真的很久没有用了。那他就是。它颜色，呃，有一点点变淡了，以前会更粉一点。然后是一条那个 V 边 V 数吗？它长这样子。他们家有白色和金色，这是我在那个香港买的，一千多港币好像。这款超秀气的。然后因为我一直洗澡，我怕它就是颜色脱了，所以就赶紧就是没有再戴在手上。放在白家里也挺美的，就是这一条。好，然后这个就是我的，大概是手上所有的东西。那我现在就来介绍戒指。那戒指的话，第一个就是我常常戴的这个，前两年的时候
那个我妈妈给我买的，就是宝格丽家的，就在新加坡买的，是一千七百多的时候买下来，然后现在已经涨到一千九百多，所以我就很庆幸，就早买嘛。它这个是一环的，但是我是有考虑买两环的，可是我的手真的戴两环超丑，因为价格其实没有差多少，但是就是很丑，所以我最后只选了这种一环的。当时我只试了这一个和黑金，后来我看那个全金的也挺好看的，我戴在手上给。大家看一下，就是长这个样子。下一个是这个 Tiffany 家，是我男朋友一周年给我的一个戒指，然后他自己有一个，然后他竟然弄丢了，才一个月，所以我觉得哎呀挺生气，但是我没弄丢就好了。他这个是罗马数字的，就长这个样子。下一个是在 A P N 买家买的，上次购物分享跟大家讲过，应该是去年买的，然后它已经掉了三四个钻了，然后它是一年保修，所以我要回去店里。这个的话，呃，是三个完，其实我是想买两个，就是只有这样子的，他们店里有这款，然后我试的时候不好看，所以我就买了这个，我觉得这个比较好看。等一下啊，就长这样，也是玫瑰金，因为我只喜欢玫瑰金。这个还挺好看的，那下一个戒指是这个金色的，然后这个是在呃日本的那个小饰品店，在新加坡有开，叫做 O C Y 雅买的，他们家很多饰品都很好看，然后这个话很便宜，大概才十多还是二十多，我给忘了，当时买的，然后给大家看一下戴上去的样子，我觉得还挺好看的。好啦，那就是我的戒指，因为我戒指没有很多。下面分享的是耳环，那耳环的话，我最近就是新录的，是这个，嗯，天鹅家的耳环，应该是这样放，反正就是长这样黑天鹅的耳环。那它的珍珠就是长这个样子。就是你可以嗯单单戴这个，或者是戴珍珠。那这边就是没有珍珠单戴的样子，我觉得也挺好看的，而且比较休闲。我平常都不会加珍珠，那这边就是加了珍珠的样子。然后它珍珠其实应该有呃两种戴法，因为嗯你可以拆卸下来，然后你可以选择让珍珠在前面还是在后面，就是也可以这样子。这样子，所以珍珠会往前，然后你戴它是在前面的，就大概是长这个样。对，我觉得这个还挺好的，有挺多种戴法的。下一个耳环就是 Vivian Westwood 的那个耳环，也是金色的，就是跟那个嗯手链一起在香港买的，就是长这个样子。它会有一点点，就是。大，所以就很好看。下一个耳环是这个香奈儿的金色，那这个是我在那个新加坡的那个高岛屋买的。哎呦，这款之前戴的还挺多的，因为它很大，然后也是这样子金色的。那下一个也是小香家的，那这这个是小个的，这个是在香港的机场买的，我觉得特别贵。嗯，这个的话在新加坡买其实没有香港那么。就是长这个样子，跟刚才比起来就是嗯小很多。当时想买的时候是为了戴在我这个第三个耳环，然后发觉戴在那里很奇怪，呃、嗯、就只能戴第一个。然后最后一个耳环是这个，嗯小香家的这个珍珠耳环，就是我男朋友送的生日礼物。这款的话比较熟女，就比较适合穿那种裙子的时候戴。它掉一个珍珠，我觉得还挺好看的。好，这些就是我的花。那最后跟大家分享的就是项链。第一个项链的话是这个迪奥家的金色，当时是在那个呃新加坡的那个阿勇给我妈妈买的，然后我妈妈就没有戴了，她就给我用。那它这款应该是有。金色跟银色吧，我也不记得。反正我当时就是买了金色，因为我觉得金色是最好看的。是长这样。然后是这个小香家的这个基本款吧，因为他们家这款没有银，没有金色，所以就买了一个银色。
那也很好搭衣服这个。那下一个是这个香小香家吊坠的，那这款挺好的，就是它有两个长度，一个是这个长度，还有一个是这个长度，有点打结了。然后嗯，那我先戴一个短的给大家看一下，就长这样，它短的时候就也是正正好在脖子这边的。然后如果你穿毛衣的话，它就可以变成毛衣链。比较长的，直接套进去就可以了。哦，这样，因为它有点打结，其实还可以更长一点点，这样子。然后是这次新购入的黑天鹅的这个，这个我最近就是戴的比较勤，这样可以看到吗？这个是小号的，它还有大号，然后还有双天鹅在一起的，我觉得这个小号是最好看的。然后最后一样就是这个，呃、嗯，爱马仕家的那个项链，它这个一定要放在盒子里，不然它会变形，所以我就有放在盒子里，就是这个。然后很多人都以为它是黑色，其实它是咖啡色，它这个也特别难戴，因为它的口特别小。戴上就是这样，这个样子，我觉得还挺秀气的，我妈妈也这么说。那这些就是我现在手头上有的饰品，希望大家会喜欢今天这个视频，我们下次见吧，拜拜。